எல்லோருக்கும் வணக்கம் எல்லோரையும் வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் தமிழ் சேனலுக்கு வரவேற்கிறோம் இந்த காணொலியில் நாம் பார்த்து இருப்பது தி இந்து தமிழ் நாளிதழ் அந்த நாளிதழில் எடிட்டோரியல் பேஜில் வந்த மூன்று கட்டுரைகள் அதாவது பத்தொம்பது செப்டம்பர் இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது நாளுக்கான எடிட்டோரியல் பேஜில் இடம்பெற்றுள்ள மூன்று கட்டுரைகளை பற்றி இந்த காணொலியில் விரிவாக பார்க்க போகிறோம் முதல் கட்டுரை வந்து காவிரி உபரி நீர் யாருக்கு என்ன பயன் இந்த கட்டுரை எழுதினவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பி எஸ் கவின் காவிரி உபரி நீர் யாருக்கு என்ன பயன் இதுல வந்து மேட்டூர் அணையிலிருந்து கடந்த பத்து நாட்களாக வழக்கத்தை காட்டிலும் கூடுதலாக தண்ணீர் திறந்து விடப்படுகிறது நாளொன்றுக்கு பாசன நீர் தேவை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு புள்ளி இரண்டு டிஎம்ஐ டிஎம்சி தான் தேவைப்படுது ஆனா கடந்த பத்து நாட்களில் பத்தொன்பது டிஎம்சி நீர் கூடுதலாக திறந்து விடப்பட்டுள்ளது உபரி நீர் பெருக்கெடுத்து ஓடினாலும் அது கொள்ளிடம் வழியே ஓடி கடலில் கலக்கிறதே ஒழிய காவிரியின் கடைமடை பகுதிகளுக்கு இன்னும் சென்று சேரவில்லை மழை பொய்த்தும் ஆற்றில் நீர்வரத்து குறைந்தும் விவசாயம் பொய்ப்பது காவிரி படுகை விவசாயிகளுக்கு பழகி போன அனுபவம் தான் ஆனால் இந்த முறை ஆற்றில் நீர் கரை புரண்டும் விவசாயத்துக்கு பயன்படுத்த முடியாத நிலை என்ன காரணம் ஜனவரி இருபத்தி எட்டாவது ஒவ்வொரு ஆண்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஜனவரி இருபத்தி எட்டாம் தேதி மேட்டூர் அணையை மூடி ஜூன் பன்னெண்டாம் தேதி மீண்டும் திறப்பதற்கு இடைப்பட்ட காலத்தில் தான் காவிரி படுகையில் வாய்க்கால்களையும் நீர்நிலைகளையும் தூர்வாருவது வழக்கம் ஆனா இந்த முறை பார்த்தீங்கன்னா ஜூலை மாதத்தில் குடிமராமத்து பணிகளுக்கு நிதி ஒதுக்கப்பட்டது கடந்த ஆண்டு கால்வாசி பணிகள் நடந்தன என்றால் இந்த ஆண்டு பாதி வேலைகள் நடந்திருக்கின்றன பரவாயில்லை தான் ஆனால் அதனால் ஒரு பயனும் இல்லை என்பதுதான் உண்மை நிலை கடந்த ஆண்டு குடி குடிமராமத்துக்காக ஒதுக்கப்பட்ட நிதி ஆளுங்கட்சியைச் சேர்ந்த ஒப்பந்ததாரர்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது அதன் காரணமாக ஆளுங்கட்சியின் மீது விவசாயிகளிடம் கடும் அதிருப்தி எழுந்தது அதிருப்தியை குறைக்கும் முயற்சியாக இந்த ஆண்டு ஒப்பந்ததாரர்களுக்கு பதிலாக விவசாயிகளிடமே பணிகளை ஒப்படைத்ததாக அறிவித்தது அரசு ஒப்படைப்பதாக அறிவித்தது அரசு அதற்காக தஞ்சை நாகை திருவாரூர் மாவட்டங்களில் பாசனதாரர்கள் சங்கங்கள் உருவாக்கப்பட்டன பாசனதாரர்கள் பத்து சதவீதம் செலவை ஏற்றுக்கொள்ள அரசு தொண்ணூறு சதவீதம் செலவை ஏற்று ஏற்கும் என்று கூறப்பட்டது ஆனால் இந்த ஆண்டு பாசனதாரர்கள் சங்கங்கள் என்ற பெயரில் குடிமராமத்து பணிகளை ஏற்றியிருப்பதும் வழக்கம் போல ஆளுங்கட்சிக்காரர்கள் தான் அடுத்தது மண் கொள்ளை மணல் கொள்ளையை தடுத்து நிறுத்த விரும்பாத அரசு மண் கொள்ளையை கட்டுப்படுத்துவதில் தீவிரம் காட்டியது அதன் விளைவாக கிராமங்களில் வீடு கட்டுபவர்கள் மனையை உயர்த்துவதற்காக சொந்த நிலத்திலிருந்து மண் வெட்டுவதற்கும் கூட வருவாய் துறையிடமிருந்து அனுமதி பெற வேண்டியது கட்டாயமானது இந்த நிலையில் பாசனதாரர் சங்கங்கள் குளம் குட்டைகளை தூர்வாரும் பணியை செய்யலாம் என்று அறிவித்தது மீண்டும் ஒரு மண் கொள்ளைக்கே இட்டு செல்கிறது நீர்நிலைகளை ஆழப்படுத்தும் போது கிடைக்கிற மண்ணை கொண்டு கரையை உயர்த்தாமல் அதை விற்பனை செய்வதே வேலையாக நடக்கிறது நீர்நிலைகளிலிருந்து வெட்டப்படும் மண் ஒரு லாரிக்கு இவ்வளவு என்று விலை வைத்து விற்கப்படுகிறது குடிமராமத்து பணிகள் நடக்கும் இடங்களில் வருவாய் துறையோ பொதுப்பணித்துறையோ இவற்றை கண்காணிக்கவோ கட்டுப்படுத்தவோ இல்லை குளம் குட்டைகளை தூர்வாரும் பணிகள் காலம் தாழ்ந்து நடந்து கொண்டிருக்கின்றன என்றால் அந்த குளங்களுக்கு நீரை கொண்டு வந்து சேர்க்கும் வாய்க்கால்களையும் தூர்வாரும் பணிகள் தொடங்கப்படவே இல்லை ஆற்றிலிருந்து கிளை பெரியும் வாய்க்கால்கள் தான் காவிரி படையின் நரம்பு மண்டலமாக இயங்கி வருகின்றன கல்லணையிலிருந்து கிளை பெரியும் காவிரி வெண்ணாறு கல்லணை வாய்க்கால் ஒவ்வொன்றும் சிறு சிறு வாய்க்கால்களாக பிரிந்து காவிரி படுகையை சூழ்ந்துள்ளன இந்த நீர்வழி தடங்கள் முறையாக தூர்வாட தூர்வாரப்படவில்லை ஏன்னா எங்கெங்கும் பாலங்கள் உபரி நீரை பாசன வாய்க்கால்களில் திருப்பி விடாததற்கு முக்கிய காரணம் இந்த வாய்க்கால்கள் அனைத்தும் நீர் செல்லும் நிலையில் இல்லை என்பதே காவிரி படுகையின் எந்த சாலையில் சென்றாலும் பாலம் அமைக்கும் வேலைகளைத்தான் பார்க்க முடிகிறது கடந்த ஆண்டுகளில் தரைப்பாலம் கட்டுகிறோம் என்று வாய்க்கால்களை தடுத்தார்கள் இந்த ஆண்டு தரைப்பாலங்களுக்கு பதிலாக மேம்பாலங்களை கட்டுகிறோம் என்று நீர்பாதையை தடுத்து வைத்திருக்கிறார்கள் திருத்துறைப்பூண்டியிலிருந்து வேதாரண்யம் வேதாரண்யத்திலிருந்து நாகை செல்லும் சாலைகளில் நிறைய பாலங்கள் நீண்ட காலமாக பாதி வேலை முடிந்த நிலையிலேயே கிடைக்கின்றன விவசாய நிலங்களுக்கு பயன்படும் பாசன வாய்க்கால்களின் மீது கோடை காலத்திலேயே பாலங்களை கட்டி முடிக்க வேண்டும் என்ற அக்கறை அரசுக்கு துளியும் இல்லை என்பதையே இது காட்டுகிறது காவிரியின் கடைமடையிலிருந்து இப்படி கூக்குரல்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்க மேட்டூர் அணை மேட்டூர் அணை கட்டை சுற்றியுள்ள பகுதிகளிலிருந்து எழுகின்ற குரல்கள் வேறு விதம் 
முதல்வர் எடப்பாடி எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் கிழக்கு கால்வாய் பகுதியில் உள்ள நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட ஏரிகளை தூர்வாரி குழாய்கள் மூலமாக நீரை கொண்டு சென்று அந்த ஏரிகளை நிரப்பும் பணிகளை தொடங்கி இருக்கிறார் சேலம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த ஏரிகளை புனரமைக்கும் முதல்வர் காவிரிக்கு மேற்கே ஈரோடு மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த அந்தியூர் பகுதிகளை முற்றிலும் கைவிட்டு விட்டார் என்கிறார்கள் அங்கிருக்கும் விவசாயிகள் அந்தியூர் வட்டத்தைச் சேர்ந்த விவசாயிகள் மேற்கு கால்வாயை காட்டிலும் ஏரிகளைத்தான் பெரிதும் நம்பியிருக்கிறார்கள் காவிரியிலிருந்து எட்டு கிலோமீட்டர் தொலைவில் நாற்பத்தி இரண்டு ஏக்கர் பரப்பளவில் விருந்திருக்கும் செல்லாயூர் பெரிய ஏரி தூர்வாரப்படாமல் கிடைக்கிறது இருபத்தைந்து ஏக்கர் பரப்பளவு கொண்ட கரடுப்பட்டியூர் ஏரியும் கைவிடப்பட்ட நிலையில் தான் இருக்கிறது அதுபோல பழையூர் ஏரி புதூர் ஏரி ஆணை கவுண்டனூர் ஏரி முளியனூர் ஏரி என்று விவசாயத்துக்கு ஆதாரங்களாக விள இருக்கும் பெரும்பாலான ஏரிகளை தமிழக முதல்வர் கண்டுகொள்ளவே இல்லை ஆற்றுக்கு கிழக்கில் மட்டும்தான் அவரது பார்வை இருக்கிறது மேற்கு பக்கமாக அவர் திரும்பவே இல்லை என்கிறார்கள் அந்தியூர் வட்டார விவசாயிகள் சொந்த ஊர் பக்கமே முதல்வரின் பார்வை இப்படி இருக்கிறது என்றால் மாநிலம் முழுவதும் உள்ள நீர்நிலைகளை பற்றி விவரிக்கவா வேண்டும் அடிப்படையிலேயே நீர் பற்றாக்குறை உள்ள மாநிலம் தமிழ்நாடு நல்ல மழை பொழிவது மக்களுக்கு மட்டுமல்ல அரசுக்கும் சேர்த்தே வெகுமதி அந்த மழையை கூட பயன்படுத்தி கொள்ள முடியாத நிலையில் நாடு இருந்தால் அதை காட்டிலும் கொடுமை வேறு எதுவும் இல்லை இது வந்து முதல் கட்டுரை அடுத்து இரண்டாவது கட்டுரை வந்து மாவட்ட பிரிவினையா மறுவரையறையா எது இன்றைய தேவை கே கே மகேஷ் அவர்கள் எழுதிய இந்த கட்டுரை என்னுடைய ஊர் பெருசு சொல்லும் நம்ம ஊத்து மலை ஜமீனு சித்தார்த்து தண்ணியில நம்ம ஊருக்கு கொண்டு வருவாங்கன்னு பார்த்தா அவரு மட்டும் வீர கேரளம் புதூர்ல ஆத்துக்கால் மேலேயே வீட்டை கட்டி குடியேறினாரு பாரு அதே மாதிரி தான் வெள்ளைக்கார தொகைகளும் அவங்க அவங்களுக்கு எந்த ஊர் வசதியோ அங்கனைக்கு அங்கன ஆபீஸ் போட்டுக்கிட்டாங்க நம்மள மாதிரி வானம் பார்த்த பூமியில வசிக்கிற பயல்க எல்லாம் துறைமாறை பார்க்க வண்டியும் கட்டி சோறும் கட்டிக்கிட்டு போக வேண்டியதா போச்சு கலெக்டர் திருநெல்வேலியில் சப் கலெக்டர் சேர்மாதேவியில் முன்சீப் நீதிபதி அம்பா சமுத்திரத்துல தலையெழுத்து சுதந்திரம் அடைந்து எழுபது ஆண்டுகளுக்கு பிறகும் ஆட்கள் மட்டும் மாறி இருக்கிறார்கள் குரல் மாறவில்லை தென்காசி சட்டமன்ற தொகுதியின் முன்னாள் உறுப்பினர் வெங்கட் ரமணாவின் இன்றைய குரல் அன்றைய ஊர் பெருசின் குரலை பிரதிபலிப்பது போலவே இருந்தது திருநெல்வேலி கலெக்டர் தென்காசிக்கு வந்தா ஒண்ணு குளிக்கிறதுக்காக இருக்கும் இல்லாட்டி சாரல் விழாவுக்காக இருக்கும் வேற எதுக்கும் வரமாட்டாங்க ஏன்னா திருநெல்வேலியிலேயே அவங்களுக்கு தலைக்கு மேல் வேலை இருக்கும் பெரிய மாவட்டம் பாத்தியால பாத்தியலா புதிய வரவுகளும் குரல்களும் மாவட்டங்களை சிறிதாக பிரித்து அதிகாரத்தையும் நிர்வாகத்தையும் பரவலாக்கியதில் தமிழ்நாடு ஒரு முன்மாதிரி மாநிலம் குறிப்பாக இரு திராவிட கட்சிகளுமே இந்த பெருமைக்கு உரியவை ஆனால் பிரிக்கப்பட்ட மாவட்டங்கள் எந்த அளவுக்கு மக்களின் அபி அபிப்பிராயத்தை ஒட்டி அமைந்திருக்கின்றன இந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் எண்பத்தி ஐந்து புதிய வருவாய் வட்டங்கள் பதினோரு வருவாய் கோட்டங்களை பிரித்து பிரித்த தமிழ்நாடு அரசு தற்போது புதிதாக ஐந்து மாவட்டங்களை உருவாக்குவதாக அறிவித்திருக்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா விழுப்புரத்திலிருந்து கள்ளக்குறிச்சி திருநெல்வேலியிலிருந்து தென்காசி காஞ்சியிலிருந்து செங்கல்பட்டு அதே மாதிரி வேலூரிலிருந்து திருப்பத்தூர் ராணிப்பேட்டை ஆகிய இரண்டு மாவட்டங்கள் மொத்தம் ஐந்து புதிய மாவட்டங்களை பிரிக்கப் போவதாக அறிவித்திருக்கிறார் முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் இது தொடர்பான கருத்து கேட்பு கூட்டங்கள் முறைப்படி நடக்கவில்லை என்றும் சில அரசியல்வாதிகள் மட்டுமே பங்கேற்றார்கள் என்றும் புகார் சொல்கிறார்கள் அந்தந்த மாவட்ட மக்கள் புதிய மாவட்டத்தை புதிய மாவட்ட உருவாக்கத்தை பெரும்பாலானோர் வரவேற்றாலும் இன்னொரு பக்கம் எதிர்குரல்களையும் கேட்க முடிந்தது யாரை கேட்டு எங்க ஊரை புதிய மாவட்டத்துக்கு தள்ளிவிட்டீங்க என்று சிலரும் ஒவ்வொரு மாவட்டத்தையும் பிரிக்கிற போது அந்த மாவட்ட தலைநகருக்கு அடுத்தபடியாக பெரிய அளவில் வளர்ச்சி அடைந்த ஊரையே தலைநகரமாக்குறீங்களே இதுவரையில் புறக்கணிக்கப்பட்ட ஊர்களுக்கு என்ன நியாயம் செய்ய போகிறீர்கள் என்று சிலரும் கேட்கிறார்கள் பழைய புதிய மாவட்ட தலைநகரங்களுக்கு சம தொலைவில் இருப்பவர்கள் பழைய மாவட்டத்திலேயே தங்களை தக்க வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று குரல் கொடுக்கிறார்கள் மதுரையிலிருந்து தேனி மாவட்டம் பிரிக்கப்பட்ட போது உசிலம்பட்டிக்காரர்கள் மதுரையுடன் தான் இருப்போம் என்று எப்படி போராடினார்களோ அதே போன்று போராட்டம் இப்போது திருநெல்வேலி மாவட்டத்தின் சங்கர் சங்கரன் கோவில் வட்டாரத்தில் தீவிரமடைந்திருக்கிறது கட்சிகளுக்கு அப்பாற்பட்டு கடை வியாபாரிகள் கடையடைப்பு போராட்டத்தை நடத்தியதும் திருநெல்வேலியோடு திருநெல்வேலியோடு சேர்க்க முடியாது என்றால் எங்களை தனி மாவட்டமாக அறிவித்து விடுங்கள் என்று அவர்கள் வலியுறுத்துவதும் குறிப்பிடத்தக்கது திருநெல்வேலியிலிருந்து தென்காசி செல்லும் மாநில நெடுஞ்சாலையில் அமைந்திருக்கிற ஆலங்குளத்திலிருந்து ஒரு வழக்கறி ஒரு வழக்கறிஞர் உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்திருக்கிறார் அதில் அவர் சுட்டிக்காட்டியிருக்கிற இரண்டு விஷயங்கள் முக்கியமானவை 
நாங்கள் நெல்லை நாடாளுமன்ற தொகுதியில் தான் இருக்கிறோம் மாவட்டத்தை மட்டும் ஏன் தென்காசியில் சேர்க்கிறீர்கள் திருநெல்வேலியில் முப்பத்தி இரண்டு கல்லூரிகள் இருக்கின்றன ஆனால் தென்காசியில் இருப்பதோ வெறும் இரண்டே இரண்டு கல்லூரிகள் இப்படி இதுவரையில் புறக்கணிக்கப்பட்ட ஒரு நகரோடு எங்களை ஏன் சேர்க்க சேர்க்கிறீர்கள் என்று கேள்வி எழுப்பியிருக்கிறார்கள் தற்போதைய மாவட்ட பிரிவினை என்பது நிர்வாகத்துக்கும் மக்களுக்கும் வசதியாகத்தான் அமையும் என்றாலும் இந்த பிரிவினைகள் முழுமையானவை அல்ல என்பதையே மக்களின் குரல்கள் எதிரொலிக்கின்றனர் அதனால் தான் கும்பகோணம் கமுதி மயிலாடுதுறை விராலிமலை ஓசூர் சங்கரன்கோவில் என்ற நிறைய ஊர்களிலிருந்து புதிய மாவட்ட கோரிக்கைகள் புறப்பட்டு வருகின்றன கட்சிக்காரர்களில் ஒருவரை திருப்திப்படுத்துவதற்காக புதிய மாவட்ட அமைப்பை உருவாக்குவது போல பொறுப்புள்ள தமிழக அரசு மாவட்ட வரைபடங்களை இஷ்டத்துக்கு உருவாக்கிவிட முடியாது கூடாது அது குரங்கு அப்பத்தை பங்கிட்ட கதையாகிவிடும் எனவே எப்படி பார்த்தாலும் மாவட்ட பிரிவினைகளை விட மாவட்ட சீரமைப்பு மறுவரையறையே சரியானதாக இருக்கும் இதன் மூலம்தான் இதனால் வரையில் புறக்கணிக்கப்பட்ட பகுதிகளுக்கு ஓரளவு கேடும் நியாயம் செய்ய முடியும் ஆதி மதுரை என்று வரலாற்று பூர்வமாக நிறுவனமாகியும் கூட நம்முடைய கீழடி சிவகங்கை மாவட்டத்திலேயே இருக்கிறது தற்கால மதுரை மாவட்ட எல்லையில் இருந்து வெறும் மூன்று கிலோமீட்டர் தள்ளி உள்ள இந்த ஊரை மாவட்ட மறுவரையால் தான் மறுவரையா மறுவரையால் தான் மதுரைக்கு கொண்டு வர முடியுமே தவிர பிரிப்பால் அல்ல தெலுங்கானாவில் ஆரம்பத்தில் வெறும் ஐந்து மாவட்டங்களே இருந்தன ஆனால் தற்போது முப்பத்தி ஓரு மாவட்டங்களாக பிரித்தது அம்மாநில அரசு அதன் தொடர்ச்சியாக ஆந்திராவில் இருந்து பதிமூணு மாவட்டங்களை இருபத்தி ஆறு மாவட்டங்களாக பிரிக்க உத்தரவிட்டிருக்கிறார் முதல்வர் ஜெகன்மோகன் ரெட்டி அதே பாணியில் தமிழகத்தில் அறுபது மாவட்டங்களை உருவாக்கலாமே என்ற யோசனை சொல்லியிருக்கிறார் பாமக அன்புமணி ராமதாஸ் சிறியதை அழகு என்ற அடிப்படையில் தான் இந்த யோசனை பரிசீலனைக்கு உரியதே தமிழகத்தின் மக்கள் தொகை எட்டு கோடியை தாண்டிவிட்டது ஒவ்வொரு மாவட்டத்துக்கும் சுமார் பத்து முதல் பதினைந்து லட்சம் மக்கள் தொகைக்குள் வருகிற ஐம்பது மாவட்டங்களாக பிரிப்பது நிச்சயம் பலன் தரும் ஆனால் மறுபடியும் அரசியல் சாதி கண்ணோட்டத்தை முன்னெடுக்காமல் அந்தந்த பகுதி மக்களின் கருத்துக்களை முழுமையாக கேட்டு அவர்களின் கோரிக்கைகளை செவிமடுத்து இதை செய்ய வேண்டும் குறிப்பாக மாவட்ட தலைநகரை அணுகுவதில் உள்ள தொலைவு சட்டமன்ற மக்களவை தொகுதி வரையறைகளில் உள்ள ஒற்றுமை ஆகியன முக்கியமாக கவனத்தில் எடுத்துக் கொள்ளப்பட வேண்டும் வட்டங்களின் வருவாய் மட்டுமல்ல தமிழ்நாடு மாவட்டங்களை மறுவரையறை செய்வதற்கென்று ஒரு ஆணையத்தை அமைத்து அதன்படி மாவட்டங்களை மறுவரையறை செய்வது பலன் தரும் எப்படி புதிய மாவட்டங்களை உருவாகிற போது புதிய மாநிலங்கள் மன்னிக்கும் புதிய மாநிலங்கள் உருவாகிற போது மத்திய அரசு மாநில நிர்மாணத்துக்கென கூடுதல் நிதி ஒதுக்கியதோ அதே போல புதிய மாவட்ட உருவாக்கத்தால் பாதிக்கப்படும் மக்களுக்கு சிறப்பு திட்டங்களின் மூலம் அடிப்படை வசதிகளை செய்து தர வேண்டியதும் தமிழக அரசின் கடமை எதையும் ஆக்கப்பூர்வமாக மக்கள் பிரச்சனைக்கு நிரந்தர தீர்வு காணும் வகையில் செய்வது என்றால் இதுதான் சரி இல்லை என்றால் வாயுள்ள பிள்ளைகள் மட்டுமே இங்கே பிழைக்கும் அடுத்தது மூன்றாவது கட்டுரை பாரம்பரிய வேளாண்மை என்றாலே விஞ்ஞானிகள் ஏன் முகம் சுழிக்கிறார்கள் ஜூரி எந்த செலவும் இல்லாமல் விவசாயம் செய்வது சாத்தியம்தான் என்பது அறிவியல் பூர்வமாக நிறுவனமாகும் வரை அதை ஊக்குவிப்பதை அரசு நிறுத்த வேண்டும் என்று வேளாண் அறிவியல் தேசிய அகாடமி விஞ்ஞானிகள் பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு கடிதம் எழுதியிருப்பது பாரம்பரிய வேளாண் முறையில் இந்திய அரசு காட்டும் ஆர்வத்தை துடை தெரிந்து விடும் போல தெரிகிறது மேற்கண்ட கடிதத்தில் அந்த அகாடமியின் தலைவர் பஞ்சாப் சிங் சொல்கிறார் எந்த செலவும் செய்யாமல் விவசாயம் சாத்தியம் என்ற பிரச்சாரம் விவசாயிகளிடத்தில் எந்த மாதிரியான விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் உற்பத்தியில் அது எப்படிப்பட்ட பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் என்ற அச்சத்தில் இக்கடிதத்தை எழுதியிருக்கிறோம் நூறு சதவீதம் ரசாயனத்தையே நம்பி வெள்ளாமை செய்யக்கூடாது என்றே நாங்களும் விரும்புகிறோம் ஆனால் இந்த முறை வலியுறுத்தும் மத்திய வேளாண் அமைச்சகமும் சரி நிதி ஆயோக் அமைப்பும் சரி இது சரிதானா என்று எங்களிடம் கருத்து ஏதும் கேட்கவில்லை வேளாண்மையை பொறுத்தவரை உச்சபட்ச ஆய்வு அமைப்பு நாங்கள் தான் இயற்கை விவசாயத்தின் தன்மை பலன் குறித்து ஆராயவும் விவாதிக்கவும் எழுபத்தி ஐந்து முதல் எண்பது விஞ்ஞானிகள் கலந்து கொண்ட கூட்டத்தை கடந்த மாதம் கூட்டினோம் நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வரை இதே பாரம்பரிய விவசாயம் தான் இந்தியாவில் நடந்தது பிறகு மக்கள் தொகை பெருக்கம் வணிக நோக்கங்களுக்கான உற்பத்தியை அதிகரிக்க வேண்டிய தேவை ஏற்படுது அதற்கு நவீன தொழில்நுட்பம் சாகுபடி முறை வீரிய விதைகள் ரசாயன உரங்கள் பூச்சிக்கொல்லிகள் ஆகியவை பயன்படுத்தப்பட்டன இந்தியா உணவு தானிய உற்பத்தியில் தன்னிறைவை அடைந்தது திடீரென ஒரே ஆண்டில் அவை அனைத்தையும் தூர வீசிவிட்டு பழைய முறைக்கு திரும்பிவிட முடியாது ஒரு கருப்பு பசு இருந்தால் முப்பது ஏக்கருக்கு எரு தயாரித்து விடலாம் என்கின்றனர் அப்படி சாத்தியமே இல்லை மேலும் ஓராண்டு மட்டும் சாகுபடி செய்துவிட்டு இனி வருங்காலத்துக்கும் இதையே செய்ய வேண்டும் என்று கட்டாயப்படுத்துவது உணவு தானிய உற்பத்தியில் ஆபத்தையே ஏற்படுத்தும் 
பாரம்பரிய விவசாய முறை தொடர்பில் இத்தனை ஆண்டுகளாக பெரிதாக அல அலட்டிக் கொள்ளாத வேளாண் ஆய்வு நிறுவனங்கள் பலரும் பலவும் இப்போது அது குறித்து ஆய்வறிக்கை தாக்கல் செய்யும் முனைப்பில் இருக்கின்றனர் வேளாண் ஆய்வுக்கான இந்திய ஆணையத்தின் ஆய்வறிக்கையும் கூட விரைவில் வெளியாகும் என்று தெரிகிறது பாரம்பரிய வேளாண்மை என்றால் ரசாயன உரங்களையும் பூச்சிக்கொல்லிகளையும் முழுமையாக சார்ந்திருக்கும் இப்போதைய முறையை அப்படியே கைவிட்டு பழைய முறைக்கு உடனே மாற வேண்டும் என்று அர்த்தமில்லை விளைச்சலும் அதிகரிக்க வேண்டும் பயிர்களும் செழிக்க வேண்டும் அதே சமயம் ரசாயன உரங்கள் பூச்சிக்கொல்லிகளால் மனிதர்களுக்கும் கால்நடைகளுக்கும் சுற்றுச்சூழலுக்கும் ஏற்படக்கூடிய அபாயங்களையும் குறைக்க வேண்டும் அப்படி என்றால் இதற்கேற்ப புதிய கண்டுபிடிப்புகளில் அதற்கான ஆராய்ச்சிகளில் ஈடுபடுவதால் வேளாண் விஞ்ஞானிகளின் கடமையாக இருக்க வேண்டும் ஆனால் பாரம்பரிய முறை என்றாலே ஏன் நம்முடைய வேளாண் விஞ்ஞானிகள் ஒவ்வாமையோடு அணுகுகிறார்கள் என்ற கேள்வி எழுகிறது வேளாண்மை முழுவதும் நவீனமயமாக்கப்பட்டு விட்ட ஐரோப்பிய நாடுகளில் இந்தியா அளவுக்கு ரசாயன பயன்பாடு இல்லை இது எப்படி என்று யோசிக்க வேண்டாம் என்று கேட்கிறார்கள் விவசாயிகள் நியாயம் தானே இதுவரைக்கும் நம்ம இந்த காணொலியில் பார்த்தது தி இந்து தமிழ் நாளிதழ் இதுல வந்து எடிட்டோரியல் பேஜ் பத்தொன்பது செப்டம்பர் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது நாளுக்கான இதுல வந்து மூன்று கட்டுரை பார்த்திருக்கிறோம் என்னன்னா முதல் கட்டுரை காவிரி உபரி நீர் யாருக்கு என்ன பயன் பி எஸ் கவின் எழுதி இந்த கட்டுரை இரண்டாவது கட்டுரை பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாவது கட்டுரை மாவட்ட பிரிவினையா மறுவரையறையா இது இது இன்றைய தேவை அதாவது கே 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 மகேஷ் அவர்கள் எழுதியது அடுத்தது மூன்றாவது கட்டுரை பார்த்தீங்கன்னா மூன்றாவது கட்டுரை பாரம்பரிய வேளாண்மை என்றாலே விஞ்ஞானிகள் ஏன் முகம் சுழிக்கிறார்கள் ஜூரி எழுதிய கட்டுரை அதாவது இந்த கட்டுரை வந்து தி இந்து தமிழ் நாளிதழிலிருந்து எடுக்கப்பட்டவை அதாவது எடிட்டோரியல் பேஜிலிருந்து எடுக்கப்பட்டவை பத்தொன்பது செப்டம்பர் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது நாளிதழில் வெளிவந்தது இந்த மூன்று கட்டுரைகளுக்கான காணொலியை நாம இந்த அதாவது இந்த காணொலியில பார்த்தோம் இந்த எடிட்டோரியல் பேஜுக்கான காணொலி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம இந்த காணொலிய உங்க நண்பர்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க நம்ம வேர்ல்ட் பெஸ்ட் தமிழ் சேனல இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண ஆரம்பிங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கீழே இருக்கிற பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ண மறந்துடாதீங்க நம்ம வேர்ல்ட் பெஸ்ட் தமிழ் சேனல தி இந்து தமிழ் நாளிதழ் எடிட்டோரியல் பேஜ் பத்தொன்பது செப்டம்பர் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது நாளுக்கான காணொலிய நம்ம வேர்ல்ட் பெஸ்ட் தமிழ் சேனல பார்த்தமைக்கு நன்றி